शुरू हल आजकल दिन सकाल कारो है सूर्य उठार आगे कारो घूम बेला गड़िए भांगले दिन क्यों बस सकाले तई अपने साथ ही नहीं शुरू करते चाह एक चमत्कार दिन आप मन करी प्रति दिन ही सब चे सर तई दिन आो सूंदर उठुक सवार जन चैनल टोटी फोर सकाल आयोजन सबा के लिए नतून दिन टीके सफल और सुंदर कर आयोजन शुभ सकाल आमंत्रण सकाल टोटी फोरे आज शनिवार उन्नीस आगस्ट दुहजार तेईस ख्रीटाब्द ए चार भाद्र बंगाब्द चौदश त्रिश अपन साथ ही आारिकता वस्तु दर्शक आज विश्व आलोकचित्र दिवस अठारोश ऊनचल्लिस साल उन्नीस आगस्ट फरसी सरकार ये दिन टीके विश्व फोटोग्राफी दिवस हिसेब घोषणा कर एरपर प्रति बचर विश्वव्यापी दिन की नाना आनुष्ठानिकत उद्यापित आसे जानब आजकल दिन आो कि उल्लेख्य घटना घटे चलो जेने आसि सतरशो सतान्न साल दिन कलकार पुरनो टाकशाल इस्ट इंडिया कम्पानी दिल्ली नवबर नामांकित प्रथम मुद्रा प्रस्तुत करें उन्नीस ऊनचल्लिस साल दिन रवीन्द्रनाथ ठाकुर विधानचंद्र राय प्रमुख सह कयक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थिति कलकार सुभाष चंद्र बसु परिकल्पित महाजाति सदन भित्तिप्रस्तर स्थापन कर उन्नीसश चौचल्लिस साल दिन पैरिसे सशस्त्र अभ्युत्थान सूचना है उन्नीस बाहत्तर साल दिन बांगलेश के स्वाधीन देश हिसाब से स्वीकृति दे आपार भोल्टा उन्नीसश एकानब्बे साल दिन गानादी यानाफुर नेतृत्व सबक सोविएत यूनियन सें बाहन सर्वशेष प्रेसिडेंट मिखाइल गर्वाचेबर बिुदे अभ्युत्थान घटाय दर्शक जान इतिहास दिन की घटना घटे एवे सकाल टोटी फोर आयोजन शुभेच्छा जान अपन जर आज जन्मदिन किंबा अपन आपन जने जर आज जन्मदिन से जानब आजकल दिन अपन साथ ही विशिष्ट व्यक्तर जन्मदिन तर क्या माध्यम कर जावा नान अवदान नहीं चलो जेने आस अठारोश एक साल दिन जन्मग्रहण करें मार्किन उड़ोजहाज़ आविष्कारक अरविल रईट उन्नीसश तीन साल सतर डिसेम्बर प्रथम नियंत्रित शक्ति सम्पन्न और बतास चाहते भारि सुस्थित मानस बहनजोग्य उड़ोजहाज़ तैरि करें रईट भ्रतृदय उन्नीसश पैंत साल दिन जन्मग्रहण करें प्रख्यात बांगलेशी चलचित्र परिचालक उपन्यासिक और गल्पकार जहिर रेहान बांगला साहित्य गल्प शाखा अवदान उन्नीसश बाहत्तर साले बांगला एकडेमी साहित्य पुरस्कार लाभ करें चलचित्र अवदान जो बांगलेश सरकार ताकि उन्नीसश सतर साले मरणोत्तर एकुशे पदक और साहित्य अवदान जो उन्नीसश बिरानब्बे साले मरणोत्तर स्वाधीनता पुरस्कार भूषित करें उन्नीस ऊनसत्तर साल दिन जन्मग्रहण करें कौतुक अभिनेता और प्रयोजक मैथिउ लैंडफोर्ड पेरी एन बी सी टेलीविसन सीट कन्फ्रेंसे चैनलार बिंग हिसाब आंतर्जा स्वीकृति लाभ करें पेरी छें ए सी सीटकम मिस्टर सानशाइनर सहस्रष्टा सहलेखक निर्वाह प्रयोजक दर्शक जान महान व्यक्ति जन्मदिन नहीं एवे चले जाब पत्रिकाय अपन साथी नहीं देखे नेब पत्रिकार प्रथम पता आज के तजा खबरगुल तो हाथे नहीं बसे बस कैकटी पत्रिका शुरू कर समकाल दिए दर्शक समकाल शुरूते ही जी शुराम चोखे पड़े राजनीतर छाय जुद्ध रंगपुर तारागंज उपजिला छात्रलीगर जुग्म साधारण सम्पादक पीदूष सरकार फेसबुके छयस्ट एक संबंध स्क्रीनशट शेयर करें खबर शुराम विएनपी समावेश भाड़ाटे कर्मी रेट पुरुष चारश नारी छश तब यह शुराम आदते को खबर प्रकाशित है चार आगस्ट एक जतियों दैनिक प्रकाशित खबर शुराम छो सभा समावेश भाड़ाटे कर्मी रेट पुरुष चारश नारी छश शेख हासना के दुरबल कर ले क्षति उभय शेख हासार सरकार दुरबल हम भारत जुक्तराष्ट्र कारोईकर मन कर नयादल्ली जुक्तराष्ट्र के पाठान एक कूटनैतिक बार्त एक भारत 
আগস্টে আরও ভয়ঙ্কর ডেঙ্গু চলতি মাসের সতেরো দিনেই আক্রান্তের সংখ্যা জুলাইকে ছাড়িয়েছে সতেরো দিনে মৃত্যু দুশো দুই চব্বিশ ঘন্টায় আরও নয় ঢাকার বাইরে সাত জেলায় রোগী বেশি চলে যাচ্ছি পরবর্তী পত্রিকা এবারে হাতে রয়েছে প্রথম আলো গলির সড়কে ভিন্ন চেহারা ছয় মাস আগের কথা আট ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে হঠাৎই মোহাম্মদপুরের সাদেক খান সড়কের সংস্কার কাজ শুরু হয় স্থানীয় লোকজন প্রথমে কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না পরে জানা যায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এই সড়ক দিয়ে নয় ফেব্রুয়ারি যাবেন রায়ের বাজার কমিউনিটি সেন্টারে সেখানে এলাকাবাসীর সঙ্গে মত বিনিময় করবেন তিনি যে কারণে গভীর রাতে সড়ক সংস্কারের দোরজোর প্রথম দিন আট হাজার নিবন্ধন চাঁদা দিয়েছেন সতেরোশো জন দেশের চার শ্রেণীর প্রায় দশ কোটি মানুষকে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আনার কথা বিবেচনায় এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এ পর্যায়ে হাতে রয়েছে কালের কণ্ঠ সুরক্ষায় তিন পরামর্শ এডিবির দু হাজার থেকে চক্রিয়া পর্যন্ত লট এক কাজ করেছে তমা কনস্ট্রাকশন লট একের অধীন সাতকানিয়ায় পাহাড়ি ঢল ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেল লাইন তমা কনস্ট্রাকশন কিছুটা দেরিতে কাজ শুরু করে শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে কাজ শেষ করার অভিযোগ মাটি ও পাথরের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে প্রকল্প পরিদর্শন করেছে অর্থায়নকারী এডিবি গতকাল পরিদর্শনে গেছেন রেল সচিব সহ রেলওয়ের কর্মকর্তারা জালে ইলিশের ঝাঁক দাম কমেছে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে আছে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে পাঠানো এক কূটনৈতিক বার্তায় অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত শেখ হাসিনার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের বার্তা এবারে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক আওয়ামী লীগ প্রশাসনের তৎপর স্বাধীনতা বিরোধীরা দুই দিনে ছাত্রলীগ থেকে ঊনষাট জন বহিষ্কার এক পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি সরকারি এক কর্মকর্তাকে অব্যাহতি ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তের নির্দেশ ওবায়দুল কাদেরের সবজি কিনতেই হিমশিম স্বস্তি ফেরেনি ডিমের বাজারে আবার বেড়েছে পেঁয়াজের দাম দেশি ফল নাগালের বাইরে সর্বশেষ পত্রিকা এবারে রয়েছে বণিক বার্তা অক্টোবর ও নভেম্বরে ডেঙ্গু আরও মারাত্মক হতে পারে দেশে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবে প্রতিদিন হাসপাতালে ভর্তি রোগী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে তিন মাস ধরে রোগী ও মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে এর মধ্যে চলতি বছরের এ সময়ে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু রোগের মৃত্যু হয়েছে জাহাজ ভাঙা শিল্প খেলাপেরি না দিতে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন চট্টগ্রামের ঋণ খেলাপিদের বড় একটি অংশ জাহাজ ভাঙা শিল্প সংশ্লিষ্ট এসব ঋণ খেলাপি প্রতিষ্ঠানের একাংশের বিরুদ্ধে এখন ঋণ পরিশোধ না করেই নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে খেলাপ হওয়া ঋণ থেকে দায়মুক্ত ও নতুন ঋণ সুবিধা নেয়ার কৌশল গ্রহণের অভিযোগ উঠেছে দর্শক ডেঙ্গু ডেঙ্গু নিয়ে যেমন শিরোনামটি পড়ছিলাম যেমন ডেঙ্গুর প্রকোপ বেরিয়ে চলেছে এবং এই মাসে ডেঙ্গু আরও বেড়ে যেতে পারে ডেঙ্গু জ্বর যার হচ্ছে তিনি আর তার পরিবার টের পাচ্ছেন কতটা ধকল যাচ্ছে সার্বক্ষণিক রোগীর দেখভাল করতে দর্শক কেউ কেউ নিজেরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন স্বজনদের দেখভাল করতে গিয়ে ডেঙ্গু হলে কি করবেন আর কি করবেন না দর্শক চলুন আজকের হেলথ টিপসে জেনে নেই একটি প্রতিবেদন দেখে নেই এই বিষয়ে 
ডেঙ্গু হলে কি করবেন আপনি ধরেন যে এবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গেছেন তাহলে আপনি কিভাবে এটা চিকিৎসাটা গ্রহণ করবেন বা কি করবেন আমি প্রথমে বলি ডেঙ্গু হলে কি করবেন আর কি করবেন না কি করবেন যদি বলি তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য কোন রকম ওষুধ সেবন করবেন না এখানে ডেঙ্গু জ্বরে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য কোন রকম ওষুধের কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং প্যারাসিটামল গ্রহণ করবেন বিশ্রামে থাকবেন প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার খাবেন স্বাভাবিক খাবারের সাথে সাথে কতটুকু পরিমাণ তরল খাবার খাবেন আমরা বলি একজন পূর্ণ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ তিন লিটার তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার পর্যন্ত তরল গ্রহণ করবেন এই তরলটা কি ধরনের তরল হবে এটি হতে পারে ওরসালাইন এটি হতে পারে ডাবের পানি এটি হতে পারে স্বাভাবিক পানি এটি হতে পারে লেবু চিনির শরবত কিংবা স্যুপ আমি যদি একটু সহজ করে বলি একজন পূর্ণাঙ্গ বয়স্ক মানুষ যার ওজন প্রায় ষাট কেজি তাকে যদি আমি একটি তিন লিটার তরল খাওয়ার বুদ্ধি দিই তাহলে উনি কতটুকু খাবেন উনি যদি দু প্যাকেট ওরসালাইন খান তাহলে এক এক প্যাকেট ওরসালাইন মানে হচ্ছে পাঁচশো এমএল তাহলে এখানে ওনার এক লিটার খাওয়া হয়ে যাবে উনি যদি দুটি ডাব খান এক একটি ডাবে ধরে নেই প্রায় তিনশো এমএল করে পানি থাকে তাহলে আরও ছশো এমএল পানি তরল তার গ্রহণ তাহলে ষোলোশো এমএল কিন্তু উনি খেয়ে ফেললেন ওরসালাইন এবং ডাব খাওয়ার মাধ্যমে বাকি যেটি আছে এটি উনি যদি পানি শুধু নর্মাল পানি খান অথবা দুই তিন গ্লাস শরবত করে খান একটু স্যুপ খান এটুকু খেলেই মোটামুটি দেখা যায় যে তিন লিটার পানি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি হবে যারা বয়স কম বিশ বছরের কম বা পনেরো বছরের কম তাদের বড শরীরের ওজনটা কম থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই তিন লিটার পানি প্রযোজ্য হবে না তাদের ক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা একটু কম হবে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি সাধারণত পনেরোশো থেকে দুই লিটার তরল এই একইভাবেই তারা গ্রহণ করতে পারে তাহলে ডেঙ্গু হলে আপনি বাসায় থাকবেন বিশ্রামে থাকবেন প্যারাসিটামল গ্রহণ করবেন তরল গ্রহণ করবেন আর যদি অন্যান্য কোনো লক্ষণ থাকে সেই লক্ষণ অনুযায়ী যেমন বমি হতে পারে বমির জন্য এই জাতীয় হালকা পাতলা কিছু ওষুধ খাবেন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং ডেঙ্গু পরীক্ষাটি করাবেন কি করবে আর যেটি হচ্ছে যদি কোনো বিপদ সক লক্ষণ থাকে অর্থাৎ যদি বারবার বমি হয় বারবার ডায়রিয়া হয় তীব্র পেটে ব্যথা থাকে কিংবা যদি অবসাদগ্রস্ত হয়ে যান কিংবা যদি দেখা যায় পালস প্রেশার অনেক কমে গেছে তাহলে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি হবেন কি করবেন না এক নম্বর কথা হচ্ছে ব্যথানাশক কোনো ওষুধ খাবেন না অপ্রয়োজনীয় কোনো অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করবেন না চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাবেন না নিজে নিজে কোনো অন্যের কোনো বুদ্ধিতে বা নিজের বুদ্ধিতে কোনো অযাচিত ব্লাড টেস্ট করবেন না আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যদি প্লাটিলেট প্লাটিলেট নিয়ে বা প্লাটিলেট কমে গেলে এই নিয়ে অযথা কোনো টেনশন করবে না এ ব্যাপারে আপনারা আপনাদের চিকিৎসকের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং সেই মোতাবেক চিকিৎসা গ্রহণ করুন ধন্যবাদ জানছিলাম ডেঙ্গু সংক্রান্ত নানান হেলথ টিপস আশা করছি এই হেলথ টিপসগুলো মেনে চললে আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতির ফিরছি একটু পরেই সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ সকাল টোয়েন্টি ফোরে দর্শক আয়োজনের এই পর্যায়ে আমরা জানবো আবহাওয়া বার্তা আমরা সকাল টোয়েন্টি ফোরের এই সকালটাতে চেষ্টা করি আবহাওয়ার বার্তাটি জানিয়ে দেবার যাতে করে সকাল সকাল আমরা সারা দিনের পরিকল্পনাটি খুব সহজেই করে ফেলতে পারি চলুন দেরি না করে জেনে আসি গেল ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার কি তথ্য এবং সেই সাথে আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাসটিও ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চৌত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন আটাশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহী সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস রংপুর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চৌত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেটের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস চট্টগ্রাম সর্বোচ্চ চৌত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস খুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বরিশাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস 
দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বান্দরবান চব্বিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সৈয়দপুর পঁয়ত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রংপুর ময়মসিং খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে সারা দেশের দিন রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে দেখে নিলাম আবহাওয়া বার্তাটি দর্শক এবারে আপনাদের একটু ঘুরতে নিয়ে যাব উত্তরের জেলা নীলফামারের ছোট্ট গ্রাম খানাবাড়িতে নিয়ে যাব আজ পুরো গ্রামে বাস করে তিনশো পরিবার যাদের আশি শতাংশই জড়িত চারা উৎপাদন বাণিজ্যে তারা তিন দশক ধরে চারা লাগিয়ে নিজেদের গ্রামকে সাজিয়েছেন বৃক্ষ বৈচিত্রে চলুন ঘুরে আসি নদী ভাঙা মানুষ ছোকুমিয়া তিন দশক আগে ভাগ্যে ভেসে বাসা বাঁধেন নীলফামারির খানাবাড়িতে শুরু করেন ডুমার বন বিভাগের চারা তৈরির কাজ এক সময় নিজেই চারা উৎপাদনের ব্যবসায় নাম লেখান এই দিন মজুর অন্যের জমি বর্গা নিয়ে শুরু করা ছকুমিয়া আজ নিজেই পঁচিশ বিঘা জমির মালিক আমার ভাই বিদেশে গিয়ে প্রায় ছয় বছর হচ্ছে যাওয়ার ছয় বছরে দেখা যায় ও বর্তমান ষাট সত্তর হাজার টাকা মাস ইনকাম করে আমি বাসা থেকে গাছ উৎপাদন করে বাবার ব্যবসা বাণিজ্য দেখা শোনা করে দেখতেছি যে ষাট সত্তর হাজার টাকার উপরে আমার ব্যবসাতেই প্রত্যেক মাস আসে গ্রামের শিক্ষিত যুবকেরাও মনোযোগ দিয়েছেন এই পেশায় গেল তিন দশকের কর্মদ্দীপনায় গ্রামটি এখন বৃক্ষ বৈচিত্র্য ভরপুর দেশের আবহাওয়া রক্ষাতে এই গাছগুলো কাজে লাগে এই জন্য আমি এই এম এ পাস করার পর এই যে এই কাজে জড়িত থাকা আমি উৎসাহিত গাছ না লাগালে না লাগালে কীভাবে রোদ কম হবে তো এই জন্য চারাই আবাদ করতেছি আর ইনকাম মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলায় গ্রামটি অনুকরণীয় বলে দাবি জেলা প্রশাসকের আশা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যুক্ত হলে আরও বড় কিছু অর্জন সম্ভব প্রত্যেকটা মানুষকে দেখা গেছে তারা কিন্তু এই কাজটার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল তারা দীর্ঘদিন যাবত করছে এর প্রতি তাদের একটা ভালোবাসা তৈরি হয়েছে তো এই ভালোবাসার সাথে যদি তারা আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাটা করতে পারি এবং তারা কখনোই বিশেষ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পেয়ে পাননি বলে জানিয়েছেন তো এক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ আছে এই পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে এরা যেহেতু বড় একটি ভূমিকা রাখছে তাদের এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক বা প্রশিক্ষণ জাতীয় সুবিধা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে এখান থেকে আরও ভালো কিছু পাবো বলে আমরা আশা করছি এই গ্রামে বাস করে প্রায় তিনশো পরিবার রায়হান সবুক্ত দিন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নীলফামারি দর্শক ছিলাম খানা বাড়িতে সকাল সকাল সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে অবগত হচ্ছিলাম দর্শক এবারে আপনারা যারা ঘুরতে পছন্দ করেন জানতে পছন্দ করেন তাদের জন্য আরও একটি চমক যেমনটি কথা দিয়েছিলাম নতুন কোনো দিনে নতুন কোনো জায়গা হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন এবারে আমরা চলে যাব ছোট্ট খানা বাড়ি থেকে সুদূর কানাডাতে চলুন ঘুরে আসি কানাডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাত তুষারপাত বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্ক সমূহ সূর্য পর্বতমালা সব মিলিয়ে কানাডা একটি স্বর্গের রাজ্য রাজধানী শহর অটোয়ায় রয়েছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান জাদুঘর স্থাপত্য এবং মার্কেটের জন্য এটি বেশি পরিচিত এখানকার পার্লামেন্ট হিল ক্যাথেড্রাল এবং কানাডিয়ান ওয়ার মিউজিয়াম মিস করবেন না আর সন্ধ্যায় অবশ্যই ইয়র্ক স্ট্রিটে যাবেন যেখানে নাইট লাইফ প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যময় অটোয়ার তীরে আরও দেখতে পাবেন কানাডিয়ানদের যুদ্ধের নিদর্শন সংরক্ষণ করা জাদুঘর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র ও যানবাহন এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে সাথে দেখে নেবেন জনপ্রিয় পর্যটন স্পট এভিয়েশন এবং স্পেস মিউজিয়াম প্রকৃতির মহাবিশ্বয় নায়গ্রা জলপ্রপাত কানাডাতে সরাসরি সামনে থেকে এই জলপ্রপাত উপভোগ করা যায় 
নায়গ্রা জলপ্রপাত কানাডা এবং আমেরিকা দুই দেশেই অবস্থিত জলপ্রপাতটি কানাডার অন্টারিও প্রদেশ এবং নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ প্রান্তে নায়গ্রা নদীর তীরে অবস্থিত এই মনোমুগ্ধকর ফলসটি দেখতে প্রতি বছর প্রায় ত্রিশ মিলিয়নের বেশি মানুষ এখানে ভিড় করে কানাডার অন্যতম বৃহত্তম শহর মন্ট্রিয়ল মেরির শহর নামে পরিচিত শহরটিতে ভ্রমণের কথা ভাবলে অবশ্যই গ্রীষ্মকালে আসবেন মন্ট্রিয়ল শহরটি খাবার গ্যালারি জাদুঘর এবং বিস্ময়কর সব স্থাপনার জন্য বিখ্যাত মন্ট্রিল মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস জাদুঘরে রয়েছে তেতাল্লিশ হাজারের বেশি আর্টওয়ার্ক প্রাচীন সব ভাস্কর্য পেইন্টিং দিয়ে ঠাসায় মিউজিয়াম কুইবেক শহরটি উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে পুরনো বসতিগুলোর মধ্যে একটি এখানে রয়েছে পুরনো কুইবেক অধিবাসীদের কবরস্থান সতেরো শতকের ঘরবাড়ি গির্জা ক্যাফে বিস্ট্রোস এবং ম্যানিকিউরেটেড স্কোয়ারের মতো ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান কানাডার দর্শনার্থীদের আরেকটি প্রিয় শহর গার্ডেন সিটি এই শহরে রয়েছে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সংসদ ভবন এখানে আসা পর্যটকদের মুগ্ধ করে নান্দনিক ডিজাইনের স্থাপনা শীতকালে এখানকার সমুদ্র সৈকত দর্শনার্থীদের সমাগমে জমজমাট হয়ে ওঠে কানাডার আর্থিক ও ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে টরন্টো শহরে দেখবেন সেন্ট জেমস অ্যাংলিকান ক্যাথেড্রাল এবং সেন্ট মাইকেল রোমান ক্যাথলিক ক্যাথেড্রাল দুটি ধর্মীয় স্থাপনা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্ট গ্যালারি অফ অন্টারিও রয়্যাল অন্টারিও মিউজিয়াম হকি হল অফ ফেম এবং দ্য বেল লাইট বক্স আলবার্টার ব্যান্ড ন্যাশনাল পার্কে অবস্থিত লেক লুইস কানাডার সবচেয়ে মনোরম স্পটগুলোর মধ্যে একটি নীল হ্রদ কানাডিয়ান রকে দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য সুন্দর জায়গা বোটিং স্কি ও ট্রেকিং করার জন্য অনেক পর্যটক এখানে ভিড় করে এখানকার আব্রাহাম লেক আর একটি কৃত্রিম লেক এটি একটি বৃহত্তম জলাধার যা শীতকালে বরফে পরিণত হয় নীল বরফের মধ্যে জাদুকরি বুদ্বুদ আপনাকে এতটাই মুগ্ধ করবে ফিরে আসতে মন চাইবে না জ্যাসপার জাতীয় উদ্যান কানাডিয়ান রকেজের বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্ক ডগ স্লেডিং থেকে শুরু করে মাউন্টেন বাইকিং রাফটিং সব কিছুই পাবেন তবে জ্যাসপার স্কাই ট্রামে একটি রাইড মিস করবেন না হুইসলার কানাডার সমুদ্র পার্শ্ববর্তী একটি শহর উত্তর আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম স্কি রিজোর্ট এই শহরেই অবস্থিত কানাডায় দর্শনার্থী প্রিয় শহরগুলোর মধ্যে এর অবস্থান দ্বিতীয় এখানে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য রয়েছে বরফময় পাহাড় স্নোবোর্ডিং বিখ্যাত সব রিসোর্ট চলচ্চিত্রের শহর বলা হয় ভ্যানকুভারকে ভ্যানকুভারকে উত্তরের হলিউড নামেও ডাকা হয় এই শহরে রয়েছে অসংখ্য সৈকত ও দ্বীপ কানাডা ঘুরতে ঘুরতে আয়োজনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক দেখা হবে আগামী পর্বে ঠিক একই সময় শুধুমাত্র চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে আরও একবার শুভ সকাল